அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோக்குள்ள நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க பத்து பொருத்தம் இருந்தும் சில தம்பதியர் பிரிந்து விடுகின்றனர் எந்த ஒரு பொருத்தமும் பார்க்காமல் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு நீண்ட காலம் சேர்ந்து வாழ்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது என்பது எந்த அளவிற்கு உண்மை ஆதி காலத்தில் இப்படி ஜாதகம் பொருத்தம் பார்த்துதான் திருமணம் செய்தார்களா ஜாதக பொருத்தம் என்பது வேறு நீங்கள் சொல்லும் பத்து பொருத்தம் என்பது வேறு தினம் கணம் மாகேந்திரம் ஸ்திரீ தீர்க்கம் யோனி ராசி ராசியாதிபதி வசியம் ரஜு நாடி என்ற இந்த பத்து பொருத்தங்கள் மணமக்களின் நட்சத்திரங்களை கொண்டு கணக்கிடப்படுபவை இந்த பழக்கமானது ஜாதகம் என்பது எழுதப்படாத காலத்தில் அவரவர் பெயரின் முதல் எழுத்து குறிப்பிடும் நட்சத்திரத்தை கொண்டு பொருத்தம் பார்ப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வரைமுறை இந்த பத்து பொருத்தம் மட்டும் தம்பதியரின் வாழ்க்கையை நிர்ணயம் செய்துவிடாது ஆண் அல்லது பெண்ணின் ஜாதகத்தில் லக்னம் இரண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னிரண்டு ஆகிய பாவகங்கள் பொருந்துகின்றதா என்று கணக்கிட்டு பார்த்து செய்யும் திருமண வாழ்க்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவர்களின் ஜாதகங்களை ஆராய்ந்தால் அவர்களுக்குள் மனப்பொருத்தம் ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவருக்கொருவர் பகை குணம் கொண்ட கோள்களை தங்களின் ராசியாதிபதிகளாக கொண்டவர்களுக்குள் காதல் வருவதில்லை யார் எவரென்றே தெரியாத ஒரு பெண்ணிடம் ஒரு ஆண் தன் மனதை பறிகொடுக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்கும் அந்த ஆண்மகனின் மீது ஈர்ப்பு உண்டாகிறது என்றால் நிச்சயமாக அவர்களுக்குள் ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் என்பது இயற்கையில் நல்லபடியாகவே அமைந்திருக்கும் அவ்வாறு ஜாதக ரீதியான பொருத்தம் ஏதுமின்றி வெறும் இனக்கவர்ச்சியால் உண்டாகும் காதல் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்காமல் குறைந்த காலத்திற்குள்ளாகவே காணாமல் போய்விடும் குறைந்தபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தங்கள் நிலைப்பாட்டில் பிடிவாதமாய் இருக்கும் பிள்ளைகளின் ஜாதகங்கள் நிச்சயமாக பொருத்தமாகத்தான் அமைய பெற்றிருக்கும் அவர்களுக்கு ஜாதக பொருத்தம் என்பது இல்லாவிடல் மனப்பொருத்தமும் அமையாது எது எப்படி இருப்பினும் ஆணாகிலும் சரி பெண்ணானாலும் சரி அவரவர் ஜாதகங்களில் ஏழாம் பாவகம் என்பது வாழ்க்கை துணையை நிர்ணயம் செய்கிறது ஐந்தாம் பாவகம் என்பது காதலை சொல்கிறது ஐந்து மற்றும் ஏழாம் பாவகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொள்ளும் போது காதல் திருமணம் என்பது அமைகிறது ஒருவருக்கொருவர் ஏழாம் பாவகம் பொருந்துபவர்களின் வாழ்க்கை இனிமையாய் அமைகிறது பொருந்தாதவர்களுக்கு கசக்கிறது ஆதி காலத்தில் ஜாதக பொருத்தம் பார்த்து திருமணத்தை நடத்தவில்லை என்பது உண்மைதான் பெரும்பாலும் ஜாதகம் எழுதி வைக்கும் பழக்கமில்லாத சமயத்தில் மனப்பொருத்தத்திற்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து திருமணத்தை நடத்தினார்கள் அவ்வாறு மனப்பொருத்தம் நன்றாக அமைய வேண்டுமெனில் அவர்கள் ஜாதகங்களும் பொருந்தியிருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் தற்காலத்தில் ஜாதகங்கள் பொருந்தியிருந்தாலும் வசதி வாய்ப்பு சம்பாத்தியம் அந்தஸ்து ஆகியவற்றிற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் வெறும் அந்தஸ்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடத்தப்படும் திருமணங்கள் தோல்வியில் முடிகின்றன இன்னார்க்கு இன்னாரென்று எழுதி வைத்தானே தேவனன்று என்று கவியரசர் சொன்னதே முற்றிலும் உண்மை அதனை மாற்ற யாராலும் இயலாது உறவுகள் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானவை கணவன் மனைவி உறவில் பல்வேறு இடர்பாடுகள் தொடரும் போது சிலர் எவ்வளவு முயன்றும் அந்த உறவை தொடர முடியாமல் போகிறது ஒரு தனி நபர் அனுபவிக்கும் எல்லா ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கும் அவருடைய ஜென்ம ராசி காரணமாக இருக்கும் அதே போல் அவருடைய உறவில் விரிசல் ஏற்படவும் இந்த ராசிதான் காரணம் உங்கள் ராசியின் படி உங்களுடைய உறவில் விரிசல் உண்டாவதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களும் உங்களுடைய காதலர் காதல் திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விருப்பமா அப்படின்னா உங்களுக்கான பலனை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஜோதிடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ராசிகளின் படி அவர்களின் இல்லற வாழ்க்கை எப்படி அமையும் என்பதை கூறிவிடலாம் அந்த வகையில் எந்த ராசிக்காரர்களின் இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் என்பதை பார்ப்போம் ராசி நட்சத்திர பொருத்தம் பார்த்து பத்து பொருத்தமும் சரியாக இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்துதான் திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர் ஆனால் எல்லா தம்பதியருமே 
சந்தோஷமாக குடித்தனம் நடத்துவதில்லை காரணம் யார் பெரியவர்கள் என்ற ஈகோ மோதலே தம்பதியர்களிடையே பிரச்சனை வர காரணமாகிறது பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களில் எந்த ராசிக்காரர்கள் தங்களின் துணையிடம் அன்பை பொழிவார்கள் யாருடைய காதல் கெமிஸ்ட்ரி ஜெயிக்கும் என்று பார்க்கலாம் நெருப்பு ராசி நீர் ராசி காற்று ராசி நில ராசி என நான்கு தன்மைகள் கொண்ட ராசிக்காரர்கள் உள்ளனர் யாருடன் யாரை சேர்க்க வேண்டும் என்று பார்த்து இணைக்க வேண்டும் மேஷம் சிம்மம் தனுசு நெருப்பு ராசிகள் ரிஷபம் கன்னி மகரம் நில ராசிகள் மிதுனம் துலாம் கும்பம் காற்று ராசிகள் கடகம் விருச்சிகம் மீனம் நீர் ராசிகள் நீரும் நெருப்பும் இணையாது அதே போல் நிலத்தோடு காற்றும் இணையாது நெருப்போடு காற்றும் நிலத்தோடு நீரும் இணையும் அதே போலவே இணையாக உள்ள ராசிக்காரர்களை இணைத்தால் மட்டுமே இல்லறம் நல்லறமாக இருக்கும் உங்களுடைய ராசிக்கான காதல் திருமணம் திருமண வாழ்க்கை திருமண பொருத்தம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரிஷப ராசிக்காரர்களே ரிஷபம் ராசி உள்ளவர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுடன் திருமண வாழ்க்கை அமையும் இவர்களிடம் ஒற்றுமையற்ற வாழ்க்கை உண்டாகும் ஒருவரை ஒருவர் விட்டுக் கொடுக்காத குணம் இருப்பதால் இவர்களின் வாழ்வில் துன்பங்கள் ஏற்படும் ரிஷபம் நில ராசி விருச்சகம் நீர் ராசி எனவே நீரும் நிலமும் இணைந்து இல்லறத்தில் காதல் கெமிஸ்ட்ரி அதிகரிக்கும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் காதலில் கை தேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் ஒருவரை எளிதாக கவர்ந்து அவரை காதலில் விழ வைப்பதில் கில்லாடி இவர்கள் காதல் உண்மையானதாகவும் தூய்மையானதாகவும் இருக்கும் தாம்பத்தியத்திலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவராக இருப்பார்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி நினைத்து கொண்டிருப்பதே உங்கள் கவலையாகும் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட காயத்தின் காரணமாக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்கள் துணைவரை கஷ்டப்படுத்த நினைக்கிறீர்கள் இதனால் உங்கள் உறவு பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது வீணான செயல்களில் காலம் கடத்தி அமைதியான வாழ்க்கையில் சலனத்தை உண்டாக்குகிறீர்கள் எந்த கஷ்டத்தையும் தாங்கக்கூடிய சகிப்பு தன்மையும் அதிகம் இருக்கும் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே குடும்ப பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் சிற்றின்ப பிரியர்களாக இருப்பார்கள் திருமண பிராப்தம் சற்று தாமதமானாலும் மனைவி அடக்கமுள்ளவளாக இருப்பதால் மன வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாகவே இருக்கும் மனைவி வழியில் வீண் விரயங்களும் கடன்களும் ஏற்படும் திருமணமாகாவிட்டாலும் மாதர்களின் சேர்க்கைகள் இருக்கும் தேவையற்ற பெண் சகவாசங்களை தவிர்த்தால் குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமணம் சீக்கிரம் நடைபெற்றால் புத்திர பாக்கியம் சற்று தாமதமாகத்தான் அமையும் அதிலும் இவர்களுக்கு பிறக்கும் பிள்ளைகளால் வீண் கவலைகளும் தொல்லைகளும் செலவுகளும் ஏற்படுமே தவிர அனுகூல பலனை அடைய முடியாது அதுவே பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு அனுகூல பலன்களை பெற முடியும் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான திருமண பொருத்தம் திருமண வாழ்க்கை இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்